はいえー、これはですね漫画じゃなくてうーんセット友達うんとも達のロングライフっていうんですかねロングライフっていうのがあってまあ強制強制の仕組みっていうんですかうん強制というのは、まあ、コーハビテーションじゃなくても LINE の友達でも会社の友達でもで自分はかぶらないようにするかぶらないって言ったらまず女子の方からまあ勘のいい人は分かると思うけどあの化粧のねかぶらあ化粧あな,なんてだっけ化粧のかぶらないかぶらない女子とも重要なことでメーカーじゃなくて化粧のかぶらない女子ともでもロングライフロングライフ男性の場合だとそうそうそうそうそれですあのね顔形っていうより、まあ、お気づきの男子さんもいらっしゃると思うんですけど髪型髪型のかぶらない<笑>あ失礼しました髪型のかぶらないなんともこれいろいろありましてまあわかるとは思うんですけどがね、まあ男と体型というよりはでここに女子が現れたとするすジョシさんがどうすると思いますうんもしくはジョシさんが2人だったとして。女子さんが2人だったとして私こっち私こっちって言うと思うんですよよ髪型がかぶってるともしくは化粧がかぶってるとこれ喧嘩になるんですよね今のはその友達の話で。まあ、こういう食い気の立ったとこがいて、まあ、陳列だないねこう並んでるとパンがね男ともでダチ2人で来て。
、どっちがいい俺メロンパン。俺いつもアンパンだねっていう。同じ牛丼が好きとか、ちょっと違うかな。片方の牛丼は行くのに決めてて、俺いつもあそこの牛丼に決めてるんだねっていうのがちょうどいい。一緒に牛丼入ったらちょっとおかしいじゃないですか男2人だからまあ好みは同じパンでも味の分かる味の分かれる2人がいいですねこれ友達の強制の法則って強制かにはにはですね、強制の法則遊び遊びで言うとこれはもう自分が小さい時に身につけたんですけど友達に選ぶ時にね、まあ、こうボールがあってでも硬いのが好きなんですよボールの硬質のが好きなんですけどで友達に聞いてもあるんですよ僕だったら柔らかいのがいいな柔らかい方ねえボールが柔らかい人を自分は友達に選ぶんですすると喧嘩にならない同じボール遊びが好きでもまだありますよ友達のロングライフっていうと何ていうかなカップルがいてね、まあ男なのに男なのにロンゲットおかしくないとかで聞いてみるんですよ友達にこれ何とも言えないんですけどどっちがいい私短い髪の毛の方がいいって言うとあのー、この友達がね私も短い髪の毛の方がいいっていうのがおったりするんです私もなんか昔からの同級生とか多くてその最初の段階で友達の選び方が間違ってたと思う学生時代に子供の頃から。こっちが単発がいいって言ったら片方はロングヘアがいいって言ってる方が良かったんです。本当は。でも今となってはしょうがないから、うん、単発がいいって言ってたら同じようにその単発の好きな女子の可能性があるからわざと挑発にしておくのよ。二人はこう友達私ロンゲとか嫌だからじゃあねみたいな。うん。こういうことまだありまして、これカップのロングライフ。うん、なんかネタ的にはあるんですよ。髪の毛の長さがどうとかいつもそんな話してる。<笑>夫婦でもそうかな。前髪がどうとかよく言ってますよね。夫婦ってね。人前で。友達の、今度は漢字の友達ロングライフっていうのは、まあ、文通。メール電子メールの場合ね
こいつ漢字の使い方うまいっていうのとまあ文章文メールこうカタカナ用語うまいなっていうでお互いにあの勉強し合う切磋琢磨とまあ友によって尖れるあ漢字勉強になったありがとうえこんな方かもあるのへえこれ英語みたいなっていうのは友人関係でこう勉強する学生同士で仲が良くなりますね。